കണക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എങ്കിലും ഉണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിരവധി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സംഖ്യ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതുപോലെ ബൈനറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ എക്സാമിനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് എ ജു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകും ബൈനറി ഡെസിമിലൊക്കെ കുറെ നമ്പറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ നമുക്ക് അല്ലെ പല ഭാഷകൾ നമുക്ക് അറിയാം അതൊക്കെയാണ് മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പല ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആകെ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ കീബോർഡ് ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കീബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു നമ്പർ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യും അതേ ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ മൗസ് എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്പർ ആയിട്ട് പോകും കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇതൊക്കെ ഡെസിമലാണ് പത്താണ് ബേസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ബൈനറിയുടെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ ബൈനറിന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യും വൺ സീറോ വൺ വൺ ബേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തരും മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരും നാല് ഓപ്ഷൻ പത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പത്ത് ഉണ്ടാവാം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ടൂ റേസ് ടു സീറോ ടൂ റേസ് ടു വൺ ടൂ റേസ് ടു ടു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നോക്കിയ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഒന്നല്ലേ ഇത് ഒന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മളെ നമ്പറിൽ ഒന്നല്ലേ നമ്മളെ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ബേസ് പത്താന്ന് പറഞ്ഞു ഡെസിമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇങ്ങനെ പോകും ബൈനറിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച ഒന്നാണ് അവസാനം നമ്മളത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ട് ഇരട്ടിച്ച് ഇരട്ടിച്ച് പോകും ബൈനറി രണ്ടിന് ഡബിൾ എത്രയാണ് നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് എട്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എത്രയാണ് വരെ എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വൺ സീറോ വൺ വൺ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അവസാനം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം മുകളിലുണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൂജ്യം ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയുള്ളത് അല്ലേ പൂജ്യം മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നിന് മുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പൂജ്യം അല്ലാത്തത് ഒന്നിന് മുകളിൽ നോക്കി ഇവിടെ എട്ടുണ്ട് എടുത്ത് എട്ട് എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ എട്ട് എ പ്ലസ് സീറോൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നോക്കില്ല സീറോ വിലയില്ലാത്ത നമ്പറാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബൈനറിയിലാണ് ഒന്നിന് മുകളിൽ നോക്കിയേ ടു ഇല്ലേ പ്ലസ് എന്തുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും എട്ടുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്താണ് എട്ടും രണ്ടും പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്നും ആയിരിക്കും ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടൂ റേസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം എന്നിട്ട് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് നാല് എട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാറൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് സീറോ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സീറോ ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിന് മുകളില
അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അത് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഈസി ആണുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഒരു നമ്പർ വന്നു നമ്മളെ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റണം ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ അല്ലെ ബൈനറി നമ്പർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒറ്റ പതിനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം പതിനായിരുള്ള പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് പത്തിൻ്റെ ബൈനറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് അൻപതിൻ്റെ ബൈനറി ഒക്കെ ചോദിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഷോർട്ട് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം താഴോട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പല വീഡിയോസിലും കാണാം ഇത് ഒഴിവാക്കുക സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എക്സാംസിനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പത്ത് വന്നാൽ എത്ര വരെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എണ്ണം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പതിനാറ് വരില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതണം പത്ത് വരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് വരെ എഴുതാം എട്ടിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു ബാക്കി നമുക്ക് പത്തിലേക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എട്ടിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ബാക്കി നമുക്ക് പത്തിലോട്ട് എന്ത് വേണം രണ്ട് വേണ്ടേ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യം ബേസ് ടു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് ബൈനറി ആണ് ചോദിച്ചത് ബേസ് ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് കാണാം ഇരുപത്തൊന്ന് സീക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ബേസ് ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ബൈനറി കണ്ടുപിടിക്കണം ബൈനറിയും ഡെസിമലും ഡെസിമലും ബൈനറിയുമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറ് അപ്പം എങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ബൈനറി കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് വരെ മതിയോ പോരാ എട്ട് വരെ മതി എന്ന് പറയാൻ പോരാന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എട്ട് വരെ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും പോരാ കാരണം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പതിനാറ് വരെ എഴുതാന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമ്പർ അൻപത് തന്നു അൻപത് തന്നാൽ നമ്മൾ എവിടം വരെ എഴുതണം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ എഴുതണം അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വന്ന് അറുപത്തി നാല് വരെ എഴുതും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ മതി പതിനാറിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ടടുത്ത് പതിനാറല്ലേ പതിനാറ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര നമുക്ക് വേണം നാലാണോ അഞ്ചാണോ വേണ്ടത് പതിനാറും അഞ്ചും അല്ലേ വേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് അഞ്ച് എങ്ങനെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പതിനാറും എട്ട് വരണ്ടല്ലോ വേണ്ട പതിനാറും നാലും ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നായി ബാക്കി രണ്ട് സീറോ കൊടുത്താൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആണ് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഞാൻ തരുന്ന ബൈനറിയുടെ ഡെസിമിൽ ഡെസിമിൽ ബൈനറിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എന്താ പറയുക വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബൈനറിയിൽ എങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് വൺ സീറോ നമ്മൾ ആയിരത്തി പതിനൊന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ നമ്പർ എങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എന്താ വരും നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നമ്മളെ നമ്പർ ഒന്നുകൊണ്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബൈനറി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്പർ ഡെസിമിലാണ് നമുക്ക് ഡെസിമിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു ആയിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒന്നും ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഇത് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ
ട്രിപ്പിൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ വൺ അല്ലെ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലാണ് ഈ വണ്ണും ടുവും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും വണ്ണും എന്തായി നമുക്കിവിടെ വരുന്നു സീറോ ആയി ഓക്കെ അല്ലേ വണ്ണും വണ്ണും സീറോ ആണ് നമുക്കൊരു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഇല്ലേ ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യാൻ എന്തായി വീണ്ടും സീറോ ആയി നമുക്ക് ശിഷ്ടം വീണ്ടും ഒന്നുണ്ട് ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു സീറോ ആയി ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ എന്തായി സീറോ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ഇവിടെ വൺ സീറോ വൺ വൺ നേരത്തെ എഴുതിയ നമ്പർ തന്നെയാണ് വൺ സീറോ വൺ വൺ എഴുതി ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നിനെ പൂജയാക്കുക പൂജ്യത്തിന് ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളത് ഈ ഒന്നിന് ഞാൻ എന്താക്കാൻ പോവുകയാണ് നേരെ തിരിച്ചു ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു പൂജ്യം സീറോ ആക്കി എഴുതി വെച്ചു വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ വണ്ണ് സീറോ ആക്കി വെച്ചു സീറോന് വൺ ആക്കി വെച്ചു അല്ലേ ഇനി വണ്ണിന് സീറോ ആക്കി വെച്ചു അല്ലേ ഈ ഒരു വണ്ണിന് സീറോ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ വൺസ് കോമ്പ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാക്കാം വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് സീറോ ആക്കുക സീറോ സീറോ ഈ വൺ സീറോ എന്തായി ഒന്നായി ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഒന്നിന് എന്താക്കിയാൽ മതി സീറോ ആക്കുക വീണ്ടും ഈ ഒന്നിന് എന്താക്കിയാൽ മതി സീറോ ആക്കിയാൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്താണ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നും പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നും മാറ്റിയാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കിട്ടിയ ഈ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഏത് നമ്പറിനെയും പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വണ്ണ് കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരും നോക്കി ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ബാക്കി സീറോ ഉണ്ട് വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബൈനറി ബൈനറി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ബൈനറി നമ്പറിനെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി സീറോക്ക് വരും വണ്ണ് വണ്ണ് വരും സീറോ ആക്കാം ഇനി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവം അതിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എന്താ വരിക ആൻസർ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം സംഭവം മാറി പോകാൻ പാടില്ല പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി നമ്മൾ വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ സോ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എക്സാം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തിരിച്ചും മറിച്ച് വീതി വയ്ക്കുക അത്രയാണ് സീറോ ഇവിടെ തുടങ്ങുക സീറോ സീറോ ഉണ്ട് വൺ വൺ സീറോ സീറോ അല്ലേ പൂജ്യത്തിന് പറ ഒന്നിന് പറ രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലെ രണ്ട് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്ത് വരും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ത് വരും ഇവിടെ ചോദിച്
തിരിച്ചും കൂട്ടാ പഠിച്ചു നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കുറെ ഒന്നും പഠിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിക്കുക ഒക്ടൽ നമ്പർ ചോദിക്കും ഹെക്സ ഡെസിമൽ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പ്രീവിയസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമേ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു സമയം എടുക്കും അല്ലെ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അതായത് ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെയാണ് ഒക്ടൽ ഡി ഹെക്സയുടെയും കൺവേർഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇ എന്താണ് എന്തിലാണ് ഹെക്സ ഡെസിമല് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എ ബി സി ഡി നമ്പറൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം കൺവേർഷൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് എക്സാമിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ നമുക്ക് ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ടു അല്ലേ പറഞ്ഞത് പൂജ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈനറിയിൽ വരുന്നത് ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ബേസ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒക്ടൽ നിങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എങ്ങനെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് ഏഴെണ്ണമേ നമ്പർ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളൂ എവിടെ മാത്രം ഉള്ളത് ഒക്ടൽ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒക്ടൽ എട്ടല്ലേ എട്ടിൽ എവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഏഴ് വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒന്ന് പൂജ്യം ആണ് അതായത് എട്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ടാമത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒക്ടൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഏത് അക്കം വരെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഒക്ടൽ മാക്സിമം എന്താ ഉള്ളത് ഏഴ് വരെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കും എട്ട് ചോദിച്ചു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം ഒക്ടൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒക്ടലിൽ എവിടം വരെയാണ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ കഴിയും പതിനേഴ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പതിനേഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്ത് വരും ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് പകരമാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വരും അത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഏഴ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഹെക്സ ഡെസിമലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കാം ഹെക്സ ഡെസിമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വരെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബി ഇൻ വാട്ട് ഈസ് ബി ഇൻ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലേ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താണ് എ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പത്ത് എ ആണ് പതിനൊന്ന് ബി ആണ് പന്ത്രണ്ട് സി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അല്ലേ എങ്ങനെ തുടങ്ങുക അപ്പം എഫ് വരെ ഉള്ളു എന്ന് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം കുറേ നമ്പർ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എസ് സെഡ് വരെ പോകുമല്ല എ പത്ത് വരും ബി പതിനൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് സി പന്ത്രണ്ട് ഡി പതിമൂന്ന് ഇ പതിനാല് എഫ് പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഇൻ എക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ പതിനാല് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എ പത്തല്ലേ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എഫ് വരുള്ളൂ എ ടു എഫ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച പോലും സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്